该知道了。哎，经过这么一折腾，别说年终奖了，连饭碗保不保得住都是个问题。我们怎么早没看出来他心思那么歹毒？是啊，等着吧，管他是零零几啊，今天就是他死期。一直以来，我们画家凭借出色的产品和良好的口碑在市场立足。但这次爱凡事件是公司创办以来遭受的最大的一次危机。今天的会议，我不再多啰嗦那些危机处理方案，我会代表公司的最高管理层，对这次恶劣的事件做出最终的处理意见。爱凡事件，大家的注意点都在这个泄密者身上。的确，这个泄密者。是解决整个事件的关键。他到底有什么不可告人的目的？究竟受谁指派？到底谁是泄露机密的黑手？其实我也不知道。不过，就在刚刚，我得到了一个至关重要的证据：走廊摄像头的修复数据。相信摄像头下的全部影像。会告诉我们真正的答案。四点四十七分，零零七从博总的办公室出来，刚好碰到了咱们公司的保洁阿姨。证据确凿，这不就是零零七吗？对呀、啊，就是。对呀、啊啊。啊五点零八分，方程进入了博总的办公室。不是我，这个视频肯定是你们移花接木的。这就是他，这就是方程啊！难道我们都冤枉了零零七？十三分钟以后，也就是五点二十一分，方程才出来。胡说！我明明五分钟。哎呦呦呦！不好意思啊，可能是我看错了。你个害群之马，竟然为了这么点蝇头小利，做出这么卑鄙的事情，我是怎么教你的？你现在害了整个公司，你知道吗？你太让我心寒了。对不起，是我没管教好，我对不住大家。文总对公司一片忠心，实在难得。我宣布即日起，解除封城的全部职务，并保留追究其法律责任的权利。另外，恢复零零七的工作成果我已经知道了，好，我们跟。哦哦、啊，哎呀，哎，我知道了。喂，你就这么走了？见面再说吧。什么人呢？这是。七七。哎，一个个笑得比哭还难看。七七，请坐。阿爸尼。七七，这是我们特地给你买的，门口那家泰国料理的冬阴功汤，绿咖喱鸡，辣的非常给力。嗯，这个菜点的不错，应景